Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Amanecimos en Bali, en Ubud en específico. Eh, son las 9.43 de la mañana. Se fue medio rápida la mañana. Pero ya vamos para el Monkey Forest, para el bosque de los monos. Vamos a pedir un como tipo Uber de acá bueno ya estamos aquí en el lobby en cuanto llegan aquí está el lobby en toda esta parte alrededor es donde pueden comprar el ticket trátense de ir como a las esquinas porque todos se van como que al principio y al principio es donde se llena pues nosotros nos fuimos como para la esquina y ahí pasamos súper rápido pero en realidad no tienes que hacer fila ni nada aquí hay cajeros pero como que no funcionan bien y ya estamos aquí en el bosque Ay no, ya me dio miedo, ya me dio miedo. Wow. Ay no, qué cura está todo. Solo que sí tenga miedo que me vayan a agarrar algo. Pero amo. La entrada está espectacular, miren. Juzguen ustedes mismos. Está muy, muy, muy lleno de turistas. O sea, nosotros, no es cierto, pero sí, o sea, de grupos, grupos, más bien dicho. Pero está impresionante. Mire. Uh -huh. Miren como que esta es una sección donde están comiendo Ay mira aquí está uno, no lo había visto Él está comiendo a gusto y ahí hay otro en la reja Miren para que vean cómo graba ahí los videos con las dos manos el consejo que les puedo dar es que se vayan como que alejando un poco de donde vean la multitud. Agarren un camino y así recorren tranquilos y de todas maneras a lo mejor no van a encontrar muchísimos um, monos, pero sí encuentran en el camino y más tranquilo. Y por ejemplo, ahorita donde caminamos no hay tanta gente y está a gusto. Obviamente vamos a volver a llegar a donde está lleno de gente, pero sí. Y aparte de que en general sí, sí espanta un poco lo de los monos que de forma que he visto videos que sí te quitan las cosas. <risa> Miren, aquí está muy bonito. Miren, de este lado tienen los baños, que es donde no hay tanta gente. Por si quieren ir al baño, ahí van a encontrar un baño. Creo que vamos para las primeras tiendas, a ver qué nos dice. Ay, el cielo está muy raro. Ahí está. Ya un poco. Parece que hay otra entrada, pero no. Qué bonita. Oímos algo, pero ya todos los turistas venimos para acá para ver. Wow, qué bonitos los sonidos. The Red Sea One is the happy water price and it's very nice because water price 
I think for the girl, not for the kid. En tu visita a Bali no te puedes perder las danzas tradicionales que hay aquí. Hay gran variedad y las ofrecen en diferentes tipos de lugares. Esta nos tomó por sorpresa porque no sabíamos que en el bosque de los monos existía esta danza gratis. En específico el día que fuimos, así es que el universo alineó todo para que pudiéramos disfrutarla. Además de que estábamos muy cerquita de donde es este escenario. Esta historia es específicamente la del sapo, que cuenta cómo un rey fue convertido en sapo por estar comiendo libélulas. Un dios lo castigó y por eso lo convirtió. Como él ahora acostumbrado a esta vida extrañaba un poco a una princesa con la que se había comprometido todo esto te lo presentan en alrededor de aproximadamente una hora pero se los estoy resumiendo y la princesa un día lo encuentra ahí en el bosque y lo reconoce y ella dice que si quiere casar con él que no importa su apariencia el rey va a hablar otra vez con este dios como para pedirle que lo vuelva a convertir en rey todo es un espectáculo de sonidos viendo todos estos como dioses y personas danzando que son muy diferentes a las nuestras o por ejemplo a las mexicanas los colores que usan cuando bailan mueven mucho los dedos hasta los ojos forman parte de la danza es algo que definitivamente no se pueden perder aquí o en las otras locaciones por supuesto que en los próximos videos van a ver otra danza que es muy importante aquí para ver ¿De qué te pasan así al lado casual? Ah, les quería decir que aquí ahí está la clínica del mono y al lado está el café. Miren todos, ahí vienen en punticos. Mira otros. ¿Van a café? ¿Van a café? <risa> Ay, no. Miren, ahí todos se juntaron porque, wow, los cacha. Porque les están dando de comer. Miren, qué bonito. Ay no, llama la neta, una experiencia muy peculiar. Bonito. Pero está cerrado, creo que porque ha de ser domingo. Le ves, me quitaron, o sea, ahorita me atacaron los monos. Me, o sea, yo estaba sentada y me estaban dando una foto y de repente... Atrás. hubo pelea, estaba luchando por mi vida con el bolso y de repente pues ya mejor lo solté porque se estaba aventando más y están acercando más y de repente pues empezaba a agarrar cosas, se empezaron a agarrar cosas y después alcancé a agarrar mi bolsa que lo bueno que traía mis eh, bolsitas esenciales ahí o sea la bolsa que era de, de la cámara pues no se la llevaron pero las otras cosas ay no fue un desastre la cámara también estaba ahí en el piso este y al final una señora como que nos ayudó pero Recuperamos unas cosas y otras no, o sea, el famoso ventilador Shiloh murió, pero sí, entonces, la neta fui mala turista porque no seguí lo, del, lo de la bolsa, pues, pero es que no estaba, no había nadie, de repente llegó, pero bueno, ya ni modo. Ya salimos del bosque. Here they have better rate change. Yeah una experiencia medio loquilla y ahorita estamos aquí caminando para llegar al mercado y a otros templos son como las 2 de la tarde quiero comer pero según yo quiero hacer como 
visitando los lugares de, que Alan por el mundo, Alan Estrada, dijo en su video. En honor a él porque yo estoy aquí. Eh, gracias a su inspiración, se podrá decir. Miren, hay mucha ropa muy bonita. Y bolsas. Creo que voy a tomar el nasi coren. And then mango too. Everything. Y miren la bandeja, esta es súper tradicional. Les voy a poner el nombre, no me acuerdo bien cómo se llama, pero tienen estas papitas que son muy tradicionales de acá, de arroz, está como tipo tostadita, el huevo con el arroz de por acá. Esto pareciera como avena, no me acuerdo. Estos dicen que saben muy ricas, estas de pollo. El pollito frito. Y esta ensaladita. Pero qué rico. Y el juguito. Estamos caminando ya por las calles. Casi llegando al templo. Desde aquí la veo. Wow. Está bien bonito. Mira. Está muy bonito así este templo y nada más está así caminando. De hecho ni sé si sea un templo realmente el que sea porque no me aparece aquí. Pero ya vamos para otros templos más bonitos y con esta luz de sunset, qué bonito está. Pero bueno. Está bonito este templo y es gratis, el gran palacio. Ay, con este teléfono todo se desenfoca. Este es al lado del, del palacio. Hay muchas tiendas. Mira. Qué bonito todo. Wow. Ya estamos aquí en el templo. Nos costó 100 mil rupias por dos personas y traemos incluido este hermoso traje. Vamos. Vamos. Estamos disfrutando del sunset, sunset hour. Está bien relajada esta vista. Y estamos bien vestiditos. <laughs> She cute. Beautiful, right? Uh -huh. Miren.
ahora sí vamos a ir al restaurante de Alan Estrada. Bueno, no de él, pero el que él recomendó. De Alan por el mundo, porque como me equivoqué y ahorita estamos cerca. Pues de una vez lo quitamos a la lista. atacar unos chancas You want to say something to the monkey for us? <laughs> 